வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் பெஞ்சென்றும் பெண்றும் உண்டோ வணக்கம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை சீண்டர்கள் இது இன்றைக்கு பெருமளவிற்கு பேசப்பட்டு வருகிறது என்பது மட்டுமல்ல அதற்கான சட்டங்கள் அதற்கான பாதுகாப்புகள் என்பதை பற்றியும் இன்றைக்கு சமூக தளங்களிலே விவாதிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மீட்டூ போன்ற இயக்கங்கள் இன்றைக்கு பெருமளவிற்கு சமூகத்தில் சில தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றன குறிப்பாக சொன்னால் பணியிடங்களிலே வேலை செய்யக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அது போன்ற அந்த புதிய அந்த இயக்கங்கள் பெருமளவிற்கு இன்றைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற ஒரு தோற்றம் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு நம்மோடு இந்த உரையாடலே கலந்து கொள்பவர் மனித இயக்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர் தோடர் செல்வி அவர்கள் தொடர் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து நாங்கள்லாம் இளமை பருவத்தில் வந்து அன்றைக்கு வந்து இந்த பெண் இயக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் அன்றைக்கு இருந்தது என்னென்னா குரூப்ஸ்காயா அப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா கல்பனா தத்து நம்ம இந்திய அளவில் லக்ஷ்மி சகால் அந்த மாதிரியான பெரிய ஆளுமைகள் தான் அன்றைக்கு வந்து பிறவலாக நமக்கு பேசப்பட்டார்கள் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டிலையும் அந்த மாதிரி நிறைய அந்த பெண்ணுரிமை போராளிகள் இருந்தாங்கிறதை நாங்கள் படித்தோம் இப்போ அதற்கு பிறகு இப்போது ஒரு பெரிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்த்தால் இப்பொழுது வந்து இங்கே மீண்டும் வந்து ஒரு பெண்ணுரிமைக்கான குரல்கள் வந்து கொண்டிருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு வந்து இந்த தலாக் போன்ற அந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு வந்து பெண்களை பற்றிய ஒரு பேச்சு அதை பற்றி விவாதங்கள் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிற பார்க்குறோம் ஆனால் இது வந்திருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து இப்போ நிர்பயாவுக்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இவைகள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றன ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பது நமக்கு தெரியும் அது இது அது வன்கொடுமை சட்டம் தீண்டாமை தடுப்பு சட்டம் எல்லாமே சட்டங்கள் எப்படி நன்முறை நடைமுறைப்படுத்துகிறது என்பது அதற்கும் அதற்குமான ஒரு இடைவெளி தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் கூட இன்றைக்கு பல சட்டங்கள் அதை பற்றி பேசக்கூடிய அளவிற்கு வந்திருக்கிறது என்பது ஒரு மாற்றமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு வந்து சர்வதேச அளவிலேயும் சரி நம்ம இந்திய அளவிலேயும் சரி இந்த பெண்கள் இயக்கத்தினுடைய தோற்றம் அது எப்படி வந்தது என்பதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த பெண்கள் இயக்கமாக அனைத்து ரெண்டு போராடுறது அப்படின் அப்படின்றது வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு உலகம் எங்கும் நடக்குது அது பெண்களாக இருந்தாலும் மனித குலமாக இருந்தாலும் எந்த உயிரமாக இருந்தாலும் தன் மீது செலுத்தப்படுகிற அது அரசு ரீதியான வன்முறையாக இருக்கட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கவங்க செலுத்துகிற வன்முறையாக இருக்கட்டும் சமூக வன்முறையாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை எதிர்த்து ஒரு குரல் பதிவாகவோ இல்லை அதை எதிர்த்து ஒரு குழுவாக எதிர்த்த ஒரு சூழலை வந்து நம்ம வந்து உலகம் எங்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் வேறு இந்த நவம்பர் இருபத்தஞ்சு வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அனைத்து உலக பெண்கள் மீது செலுத்தப்படுகிற வன்முறைக்கு எதிரான ஒரு நாளாக ஐநா சபையை அறிவித்து நடத்துகிறாங்க அந்த நாள் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டொமினிக் குடியரசில் வந்து மீராபால் என்கிற மூன்று சகோதரிகள் அவங்க வந்து அரசு மக்கள் மீது செலுத்துகிற அந்த பயங்கரவாதத்தையும் சமூகம் பெண்கள் மீது செலுத்துகிற வன்முறையும் எதிர்த்து வந்து போராடினதுனால அரசே வந்து அவங்கள வந்து சுட்டு கொல்லுது நவம்பர் இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அதுதான் வந்து அதை வந்து ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து இது வன்முறை எதிர் பெண்கள் மீதான வன்முறைக்கு எதிர்பான ஒரு நாளாக இதை வந்து பிரகாரப்படுத்தி நவம்பர் இருபத்தஞ்சிலிருந்து மனித உரிமை நாளான டிசம்பர் பத்து வரைக்கும் இதுக்கு அதாவது வன்முறைக்கு எதிரான பரப்புரைகள் பெண்கள் மீதான மாண்புகள் உயர்த்தப்படுற விஷயங்கள் வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு அறிவித்து நடந்து வந்து கொண்டே தான் இருக்குது இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செய்திகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒன்று ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக இந்தியா முழுவதும் இருந்து இந்த வன்முறைக்கு எதிரான ஒரு பயணம் தமிழகத்திலேருந்து நம்முடைய தோழர்கள்லாம் போயிருந்தாங்க டெல்லியில் போய் கூடிய ஒரு பெரிய அளவிற்கு அது வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட ஒரு ஒரு தொடக்க நிலையிலேயாவது ஒரு எல்லாருக்குமாக ஒரு உணர்ச்சியை வந்து ஊட்டிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக நான் அதை பார்த்தேன் ஏன்னா இதற்கு முன்பு இந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய அளவிற்கு இந்திய அளவில் அகில இந்திய அளவில் நம்முடைய இந்தியா பூராவுமே வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஒரு ஒரு இயக்கம் என்பது நடந்ததாக எனக்கு நினைவில்லை அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல இயக்கம் அதில் நீங்கள் பங்கு பெற்றீர்கள் அதனுடைய அனுபவங்களை பற்றி ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு இருக்கா இல்லை மிக குறிப்பாக இந்த ஒரு இந்துத்துவ தன்மை மேலோங்கி கொண்டிருக்க ஒரு சூழலில் மதங்கள் எல்லா மதங்களுமே பெண்களை வந்து பிற்போக்காக பார்த்தாலும் மிக குறிப்பாக இன்றைக்கு அரசு ஆளுகிற அரசோட அதிகாரமாக அந்த இந்துத்துவம் இருக்கிறதுனால இந்த பிற்போக்கு கருத்தியல்களும் ரொம்ப மேலோங்கி வருது பெண்கள் மீது செலுத்தப்படுகிற வன்முறை நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது 
பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து பெருமளவு வேலைக்கு வராங்க படிக்க வர்றாங்க பொது இடத்துக்கு வர்றாங்க பெண்களுடைய புழங்கு வெளி என்பது இன்னைக்கு கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த பெண்களோட இந்த புழங்கு வெளி விரிவுபடுத்தத இந்த பிற்போக்காக இருக்கிற இந்த ஆண் சமூகம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாம அவர்கள் மீது பல விதமான வன்முறையை திணிக்குது பாலியல் ரீதியான வன்முறைகளாக இருக்குது பாலியல் ரீதியான நெசிண்டர்களாக இருக்குது அடிக்கிறதா இருக்குது உதைக்கிறதா இருக்குது எல்லா விதங்கள்லையும் ஆனால் இந்த அரசு வந்து அதை வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து தொழில் அவங்க தொழிலாளியாக இருக்கிற இடத்துல பாலியல் ரீதியாகவும் சுரண்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு மிக குறைவான கூலி கொடுக்கப்படுது கூலி நியாயமான ஒரு சம வேலைக்கு சம கூலி கூட வந்து இங்கே வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படுறதுல பணியிடங்களில் பாதுகாப்பு இல்லை கொல்லப்படுறாங்க வேலை பார்க்குற இடத்துலே வந்து கொல்லப்படுறாங்க ஆனால் இது போன்ற செய்திகளை வந்து ஊடகங்கள் வந்து கவனத்துக்கு எடுத்து கொண்டு வரதே இல்லை அப்போது அர அந்த அரசு தொடர்ந்து வன்முறையை பெண்கள் மீதும் இந்த சமூகத்தின் மீதும் சிறுபான்மை மத சிறுபான்மை மேலே செலுத்துது மொழி சிறுபான்மை மேலே செலுத்துது அப்போ இதை வந்து இல்லை நம்ம வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு பூமியை வந்து உருவாக்க வேண்டிய கடமையும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்குது அதிலும் மிக குறிப்பாக வந்து பெண்கள் இது குறித்து வந்து நம்ம பேசணும் பெண் மீதான செலுத்தப்படுற இந்த வன்முறைக்கு எதிராக ஒரு அமைதிக்கான உரையாடலை தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா முழுக்க இருக்கு பல்வேறு பெண்கள் அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாருமே ஒருங்கிணைந்து இந்தியாவில் ஐந்து முனைகளில் வந்து இந்த பரப்புரை பயணத்தை மேற்கொண்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் இந்தியாவோட குறுக்கும் நெடுக்குமாக இருபது ஒவ்வொரு குழுவிலையும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பெண்கள் வந்து பயணித்தாங்க நிறைய பேசுனாங்க அமைதியாக அமைதி என்பது என்ன ஜனநாயகம் என்பது என்ன ஒரு ஜனநாயகத்தால் தான் அமைதியை வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற விஷயங்களை வளர்ச்சியின் பெயரால் எப்படி வந்து இங்கே வந்து பெண்கள் வந்து ஒடுக்கப்படுறாங்க மிகவும் விளிம்பு நிலையில் இருக்க மக்கள் வந்து எவ்வளவு துன்பத்து உயரத்துக்கு ஆளாகிறாங்க அது எல்லா விஷயங்களையும் பரவலாக பேசுனாங்க அந்த பயணத்தில் கிடைச்ச மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதோட தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் ஒடுக்குமுறையும் அடுக்குமுறையும் இருக்கோ அங்கெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்க ஒருங்கிணைந்து ஒற்றை குரலாக தங்கள் குரலை வந்து செலுத்துறதுக்கான ஒரு அமைப்போ ஒரு கட்சியோ அங்கே இல்லாததான் இங்கே வந்து சிக்கலாக இருக்குது மக்கள் வந்து போராடுறதுக்கு ரொம்ப தயாராக வந்து இருக்கிறாங்க போராட்ட குணத்தோடு இருக்கிறாங்க அது வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு முறை இங்கே வேணும் அப்படின்றாங்க இங்கே சொன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா காலங்காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்களுக்கான அடக்குமுறையும் அதற்கான எதிர்ப்பு குரலும் ஒழித்து கொண்டே தான் இருக்குங்கிறத நம்ம மறக்க முடியாது என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா இதிகாசங்களில் கூட வந்து இன்றைக்கி ராமாயணமாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த மகாபாரதமாக இருக்கட்டும் அதில் கூட அந்த எதிர்ப்பு குரல்ங்கிறது வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு அது வந்து அது பொதுவான மக்கள் மத்தியில் அதை அது அவருடைய அவருடைய கருத்துக்கு அல்லது அவருடைய பார்வைக்கு போச்சுங்கிறது இருந்தாலும் கூட அது தொடர்ந்து இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது என்னென்னா வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல சொன்னீங்கன்னா சமூகத்தில் மனித குலம் தோன்றிய பிறகு முதல் உழைப்பாளி என்பதே வந்து பெண்கள் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து முதல் முறை அவங்களுக்கு இருக்க தலையாய கடமை என்பது ஒன்று வந்து என்ன பெருக்கம் குழந்தை பேர் அந்த குழந்தை பேருக்கு பிறகு அதை காப்பாற்றுவது என்ற அளவில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் புராதன புதுவடமி சமுதாயத்தில் தாய்க்குத்தான் பெரிய தாய் வழி சமூகமாக தான் அது இருந்திருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இது பின்னால் வந்து இந்த சொத்துரிமையெல்லாம் வந்த பிறகு இது மாறுகிறது என்று சொன்னாலும் கூட ஆனால் அவர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது இன்றைக்கும் தொடர்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிட விட நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி சமூகத்தில் வந்து பெண்களுடைய நிலைமை என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது அவளுக்கு படிக்கிறதுக்கே விடுறதில்லை எட்டாவது படித்தாச்சுன்னு சொன்னால் இல்லைன்னா பெண்கள் வயதுக்கு வந்து விட்டால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகண்டான்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட இருந்தது அந்த நிலை இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது பெண்கள் வந்து எல்லாமே படிக்கிறாங்க பணிகளுக்கு போகிறாங்க வெளிநாடுகளுக்கு கூட திருமணாகாத பெண்கள் கூட இயல்பாக போவது என்பது குறிப்பாக அந்த ஐடி செக்டர்லாம் வந்த பிறகு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கு ஆனால் இதற்கு பிறகும் ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியும் ரெண்டு பேருமே வேலை செய்யக்கூடிய குடும்பங்களில் கூட இன்றைக்கு பெண்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது இல்லை இப்போ குடும்பம் பொதுவழி ரெண்டுலேயுமே வந்து பெண்ணை வந்து ஒரு இரண்டாம் தர குடிமகளாக இல்லை ஒரு பண்டமாக ஒரு பொருளாக சொத்தாக பார்க்குற சூழல் தான் இருக்குது மாற்றம் இருக்குது அதே மாதிரி இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத அந்த நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு இடதுசாரி மொழியில சொல்லணும்னா ஒரு நில உடைமை சமூகத்துல இருக்கு அப்படியே இன்னைக்கு வந்து பெண்களுடைய நிலைமை இங்க இல்லை மாற்றம் வந்திருக்கு ஆனா முழுவத
கந்தர்வன் ரொம்ப அழகான ஒரு கவிதை சொல்லியிருப்பாரு நாளும் கிழமையும் நலிந்தோருக்கு இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பெண்களுக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுதல் வேலை பொதுவாக நம்ம தமிழ் சமூகத்துல இந்த புலால் உணவு உண்றவங்களுக்கெல்லாம் ஞாயிறு என்றால் வந்து மாதிரியான சிக்கலான ஒரு வேலை நடைமுறைக்குள்ளதான் இன்ன வரைக்கும் பெண்கள் இருக்காங்க ஆனா இது வந்து ஒரு மாற்றத்துல ஏற்படுற இந்த நெருக்கடியை இந்த சிக்கலை வந்து அந்த பெண் சமூகம் எதிர்கொண்டு தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இதை எதிர்கொண்டு இதற்கு எதிராக போராடுற ஒரு இதுல தான் வந்து நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி போக முடியும் இன்னொன்று இந்த சமூகம் வந்து ஒரு தனி சொத்துடைமை ஒரு சமூகமாக இருக்கிற வரைக்குமே பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் விடுதலையெல்லாம் கிடையாது குடும்பம் என்பது பெண்ணுக்கு மட்டுமே சிக்கலை கொடுக்கல ஆணுக்கும் சேர்ந்து தான் சிக்கலை கொடுக்குது பொதுவாக இன்றைக்கி ஆய்வாளர்கள்லாம் என்ன முன் வைக்கிறாங்கன்னா இந்த பொருளாதார ரீதியாக வறுமை காரணமாகவோ இல்லை குடும்பம் வந்து அவமானப்பட்டுட்டோம் அப்படின்ற இடத்துலையோ தற்கொலை குடும்பத்தோடு தற்கொலைன்ற முடிவை பெண்ணை விட ஆண் தான் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதனும் அந்த குடும்பத்தை தான் தான் தாங்குறோம் அது தனக்கு வந்து அது கடப்பாடுன்னு இந்த இந்த சமூகம் வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கிறதுனால ஆணுக்குமே இந்த குடும்பம் என்பது சிக்கலாக தான் இருக்குது மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எதுவுமே மாறலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது முழுமையான மாற்றம் என்பது வந்து நம்ம ரஷ்யாவில் பார்த்த மாதிரி ஒரு சோசியலிச சமூகம் அமையும் பொழுது மட்டும் தான் ஓரளவு பெண்களும் ஆணும் சமம் அனைத்து உயிர்களும் சமம் அப்படின்ற ஒரு பார்வையை நம்ம வந்து கிடைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பெண்ணுக்கு இல்லைனா ஒரு நிறுவனத்தில் நடந்த அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் நடந்த அந்த வன்முறைகள் என்ற என்பதை விட நீங்கள் இதை வந்து எதிர்கொள்வது என்பது அன்றாட கடமையாக அன்றாட நிகழ்வுகளாக இருக்குது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக இதில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அரசியல் ரீதியாகவும் இதை பேசத்தான் வேண்டியிருக்கு அப்படி பேசாமல் வந்து இன்றைக்கு பெண்களுக்கு விடுதலை என்பது இல்லை இப்போ அரசியல்னு சொல்லும்போது முதல்ல என்ன வருதுன்னா ஜனநாயக உரிமைகள் என்பது தான் பிரதானமாக வருது அப்போ இந்த ஜனநாயக உரிமைகள் என்று வரும் பொழுது அதில் ஆண் பெண் என்று அந்த வேறுபாடு பார்க்க முடியாதுங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு இடம் அதில் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஜனநாயகம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோட்பாடாக இன்றைக்கு வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு கோட்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் இப்போ இந்தியாவில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு மத்தியில் வந்த ஒரு ஒன்றிய அரசு நாலரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த பிறகு அது வந்து ஒரு ஒரு பின்னோக்கி போகக்கூடிய ஒரு அடிப்படை ஒரு தத்துவம் அவர்களுக்கு இருக்கிற காரணத்தினால இன்றைக்கு பல சிக்கல்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதை பற்றி அளவில் இன்றைய இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி சூழலில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க இல்லை இப்போ இந்தியா வந்து ரேப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது உலகத்தில் வந்து முதல் இடம் வகிக்குது பாலியல் வன்முறை நிகழ்த்துறதுல வந்து ஆனால் இங்கே தான் வந்து புனிதம் பெண்கள் வந்து புனிதப்படுத்தப்பட்டாங்க புனிதம் எங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு முனை தானே ஒரு இடத்துல புனிதம்னு சொல்கிற இடத்துல தான் இன்னொரு இடத்துல வந்து நம்ம என்னென்னா அதை போட்டு மிதிக்கிறோம் அதை வந்து சாகடிக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்குது எப்போ அதுவும் சக உயிரி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த சிக்கலெல்லாம் வந்து போயிடும் நம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தனி சொத்துடமையே பெண்ணை வந்து கீழான நிலையில் தான் வச்சிருக்கு கூடுதலாக இவர்கள் வளர்ந்து வர்ற கிடைத்த கொஞ்ச நஞ்ச ஜனநாயக உரிமைகள் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிற்போக்கு அரசு என்பது எண்ணி பார்க்குறது இல்லை மதிக்கிறதும் இல்லை அப்போ அரசே அப்படி இருக்கும்போது அதான் வந்து அவையார் சொன்ன மாதிரி கோன் எவ்வளியோ குடி அவ்வளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்போ இந்த அரசு எப்படி இருக்கோ அப் அந் அந்த அரசு வந்து இந்த பிற்போக்குத்தனத்தை செய் செய்கிற இல்லை இந்த வன்முறையில் ஈடுபடுகிறவர்கள் மேலே எந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது இல்லை பெண்களை காப்பாற்றணுன்ற அக்கறை இந்த அரசுக்கு வந்து சுத்தமாக இல்லை அதனோட விளைவுகள் தான் இந்தியா வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து பாலியல் வன்முறையில் முதல் இடத்துல நிற்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஹரியானா சத்தீஸ்கர் போன்ற இடத்துலலாம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி பேசணும் இல்லைங்களா பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு பள்ளிக்கு செல்வது வந்து அதிகரித்திருக்கு கல்வி கற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு அங்கே வந்து இப்போ நிலைமை இப்போ சமீபமாக நிலைமை தலைகீழாக மாறுது ஏன்னா பள்ளிக்கு போகிற சி அந்த சின்ன சிறுமிகள் மேலே பாலியல் வன்முறை செலுத்தப்படுது அப்போ பெற்றோர் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ பள்ளிக்கு அனுப்புனா தானே இந்த பிரச்சனை வருது நம்ம வந்து பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் வீட்டில் வச்சுக்கலாம்னு பெண் பிள்ளைகளை திரும்பியும் வந்து வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு ஆனால் நாங்கள் வந்து சமையலறை விட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டோம் இனி சமையலறை மட்டுமே எங்களுக்கான இடம் இல்லை அப்படின்னு பெண்களும் உயர்ந்து எழுந்து நின்று பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது பரவலாக்கப்படணும் அது அடித்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் அந்த விஷயம் வந்து விளிம்பு நிலை மக்கள் வறுமையில் இருக்கிறவங்க ஏழை ஏழை மக்களுக்கும்
மறுபுறம் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் மூணு வயசு பெண் குழந்தைய ஐந்து வயது பெண் குழந்தைய எல்லாம் இன்றைக்கி பாலியல் மாதிரி பண்ணக்கூடியது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளுக்கான பின்னணி என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு பரம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து கங்கை தாயங்கிறோம் காவிரி தாயங்கிறோம் எல்லாத்தையும் அன்னைன்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்தால் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு சமூகத்தில் அப்படி ஒரு நோக்கம் ஏன் வருகிறது ஏன் ஆண்களுக்கு வந்து அந்த பெண்கள் அவ்வளவு மலிதமாக இன்னும் பெண் குழந்தைகள் கூட மலிதமாக வரக்கூடியதற்கான ஒரு பின்னணி என்னன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை ரெண்டு விஷயம் இங்கே நடக்குது ஒன்று ஒரு முறையான பாலியல் கல்வி இங்கே கிடையாது இன்னொரு பக்கம் வந்து அறிவியல் பூர்வமற்ற ஆரோக்கியமற்ற பாலியல் விஷயங்கள் இன்றைக்கி எளிதாக வந்து இவங்களுக்கு போய் கிடைக்குது ரொம்ப எளிதாக இன்றைக்கி ஒரு ஒருத்தர் கையிலையும் மொபைலில் எல்லா விஷயங்களும் தங்கு தடையின்றி மிகவும் ஆ ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே கா இங்கே இவங்க பார்க்குற போர்ணம் எல்லாமே பெண்களை வந்து ஒரு பண்டமாக துய்ப்பு பொருளாக காமிக்குது அதை பார்க்குற ஆண் ஏற்கனவே இவனுக்கு சமூகத்தில் பெண்ணுன்றவ ரெண்டாவது மாடமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கா ச அவன் சமூகம் வந்தால் தான் அவனுக்கு கற்று வச்சிருக்கு இதில் வந்து இன்றைக்கி கொடுக்க அவனுக்கு கிடைக்கிற செய்திகளும் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துய்ப்பு பொருளாகவே ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாங்க போர்ணம் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி சாதாரண திரைப்படமாகட்டும் இன்றைக்கி டிவி சீரியல் ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெண்களை எளிதாக கையாளக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாகவே சித்தரிக்கிறாங்க அப்போ இது இந்த ஆண் மனதுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா ஏற்கனவே முறையற்ற ஒரு பாலியல் கல்வி அது அதுவும் இந்த மாதிரி அவனுக்கு கிடைக்கிற விஷயங்கள் ரெண்டு இணைஞ்சு வரும்பொழுது மிக எளிதாக அவன் வந்து அந்த பெண்களை வந்து பாலியல் சீண்டல் பண்ணுறான் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்குறான் போர்ணோவில் கூட வந்து இன்றைக்கி வந்து குழந்தைகளை வந்து வச்சு வந்து போர்ணோ எடுக்கப்படுது அது ரொம்ப எளிதாக இவங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசு வந்து தடை செய்யணும் இந்த அரசு வந்து கருத்துரிமை பேசுகிறவங்களை வந்து உடனடியாக தடை செய்து அவர்கள் புத்தகத்தை வந்து எரிக்க சொல்லுது அது வந்து ஜனநாயகபூர்வமான உரிமைகளை பேசுகிற புத்தகத்தை எரிக்க சொல்லுது ஆனால் இது போன்ற மலினமான விஷயங்களை இந்த சமூகத்தை நோய்க்கு உள்ளாகக்கூடிய விஷயங்களை பெண்களுடைய உயிரையும் மாண்பையும் பறிக்கக்கூடிய விஷயங்களை தங்கு தடையின்றி அனுமதிக்குது இதுக்கு முதல்ல ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்னால் இந்த குடும்பத்திற்கு வெளியிலான உறவு மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ இருக்கிறத பற்றி ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அதாவது அதை வந்து தொடர்ந்து அது ஒரு குற்றவியல் சட்டத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது என்றதாக தான் சொன்னாங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பூரா எல்லா பெண்களுக்குமே என்னமோ அவங்க என்னமே அப்படி தான் குடும்பத்தை மீறி அவங்க கணவனை மீறி குடும்பத்தை மீறி போயிடுவாங்கிற மாதிரியான ஒரு கூக்குரல் எழுந்தது ஆனால் அது அடங்கி போயிடுச்சு பெரிய அளவுக்கு அது மேலே வரல அது வந்து அடங்கி போயிடுச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் மற்றொரு ஒரு செய்தியை நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கு பொதுவாக விழுமியங்களுடைய வீழ்ச்சி என்றது வேல்யூஸ்ன்னு சொன்னோம்ல அது வந்து இன்றைக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கு சமூக மாற்றம் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒவ்வொரு கட்டகட்டமாக சமூகம் மாறும் பொழுது அதுவும் குறிப்பாக இன்றைக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்து விட்டது டெக்னாலஜி வளர்ந்த பிறகு என்னென்னா இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எளிதாக எல்லாமே கிடைக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசியோ இல்லைனா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனோ அல்லது ஒரு 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 கணினியோ இதை வந்து யாருக்குமே வந்து இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரும்பாலானோர் கிடைக்கிறதுங்கிறது வரும்போது அதனுடைய விளைவாக இந்த விழுமியங்களுடைய வீழ்ச்சி இருக்குது அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அது என்ன அதை எப்படி பார்ப்பது என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி உறவுகள் எல்லாமே வந்து ப்ரைஸ் டேகாக மாறிடுச்சு ஒரு ஒரு இரு இரு நபர்களுக்கான உறவு என்பது வந்து நலன் சார்ந்ததாக இருக்குது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலாக வந்து மாறி பண்டப்பரி மாற்றம் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா நுகர்வு என்பது இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு முன்னாடியும் வந்து அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா கொள்ளு மாதிரி அந்த மனித குதிரை மனித மனக்குதிரை வந்து அதை நோக்கி வந்து ஓட முடியுது எல்லாமே வந்து நுகர்வு மயமாகி விட்டது அப்போ அவங்க வந்து இந்த பொருளை நுகரணும்னா அவங்க அது கூடுதலாக உழைக்கணும் கூடுதலாக உழைக்கும் பொழுது குடும்பங்களில் வந்து கூடுதலான நேரத்தை அவங்களால வந்து குழந்தைகளோட செலவிட முடியல பெற்றோர்களோட செலவிட முடியல இப்போ சென்னை போன்ற இடத்துலலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீட்டு வாடகை என்பது வந்து உச்சத்தில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வீட்டு வாடகை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பெற்றோர்களை நீங்கள் கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதற்கான அறை உள்ள ஒரு இன்னைக்கு மனதிலையும் இடம் இல்லை புறத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயும் இடம் இல்லை அஞ்சு பேருக்குன்னு வீடு கேட்டாலே தராம இருக்கிறாங்க நீங்க அதாவது ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இவங்க இருக்கிறவங்களை வந்து அந்த மாதிரி வீட்டு அந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள் வந்து அப்படியான குடும்பங்களை வந்து விரும்புறாங்க இப்படியான பல்வேறு சூழல்கள் நெருக்கடிகள் மிக குறிப்பா இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தனி தீவாக
தன்னுடைய சுக துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கோ வெளியே இல்லை வேர்ச்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வெளி கிடச்சிருக்கு இந்த முகநூல் அப்படின்ற வெளியோ இல்லை வாட்ஸ்அப்புன்றதோ இது எல்லாமே இந்த மேல் தட்டு நடுத்தர வர்க்க மக்கள் வெர்ச்சுவலாக ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்கள வந்து அதில் பொருத்திக்கிறாங்களே ஒழிய ஒரு உள்ளார்ந்து இன்னைக்கு உழைக்கும் மக்கள்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி உள்ளார்ந்தவர்களுக்குள்ள ஒரு அன்பு பரிமாற்றமே இல்லாமல் போயிருச்சு போட்டியாளராக தான் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் கல்வியும் போட்டியாளராக தான் உருவாக்குது வகுப்பறையிலே மதிப்பெண் எடுக்கணுன்ற போட்டியாளர்களை உருவாக்குது பணி செய்கிற இடத்துலையும் போட்டியாளர்களை உருவாக்குது எல்லா இடத்துலையும் பேருந்தில் கூட நினச்சி பாருங்களேன் நிறைய பேருந்துகள் கிடையாது அப்போ நீங்கள் ஓடி போய் இன்னொரு பயணியை முந்திக்கிட்டு ஓடி போய் நம்ம இடம் முடிக்கணும் ஒரு ரெண்டாவது நிறுத்தமாக கூட நீங்கள் வந்து நிற்கிறதா இருக்கலாம் எல்லாமே போட்டியாளர்களாக ஏன் போட்டியாளராக மாறிட்டோம் எல்லாருமே வந்து நுகர்வுக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டுருக்கோம் ஆட்பட்டுருக்கோம் அப்போ இது ஒரு தாய் தந்தையர் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை வந்து குறைக்குது நம்மளுடைய குழந்தை குழந்தைக்கான உரிமைன்ற வேல்யூவை வந்து இது வந்து குறைக்குது சக மனிதரோட உரிமைக்கான வேல்யூவை குறைக்குது இப்போ நுகர்வாக மாறின இந்த சூழல் மாறும் பொழுது மட்டும்தான் மனிதன் மீண்டும் தன்னுடைய விளிம விழுமியங்களை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு குழு சொல்லுவாங்க இல்லையா சமூக விலங்கு மனிதன் ஒவ்வொரு மனிதனும் இயங்குறதுக்கு பின்னாடி நூற்றுக்கணக்கான பேரோட உழைப்பு இருக்குது அப்படின்னு விஷயங்களையும் உணர தொடங்குவோம் இந்த இப்போ இது வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு கருத்து வருவதை என்னால் தடுக்கல முடியல என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து உலகத்தில் ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றம் என்று உருவானது நீங்கள் சோவியத் ரஷ்யா புரட்சியும் சீன புரட்சி அதற்கு அதை ஒட்டி வந்த வியட்நாம் கொரியா போன்றவைகளில் இப்போ அந்த நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை பெருமளவு அவங்க சமாளிச்சிட்டாங்க இன்னும் இந்த கட்டத்தில்லாம் தாண்டி வந்துட்டாங்க இதை போன்ற குற்றங்கள் என்பது அங்கே கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அல்லது ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது கூட காரணமாக என்ன இருக்கலாம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வந்து மேற்கத்திய நாடுகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த உலகமயத்தினுடைய அதனுடைய ஒரு தப்பு பிள்ளையாகத்தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நுகர்வு கலாச்சாரமும் அந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் வரக்கூடிய சாதனங்கள் அதன் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு வந்து இந்த பாலியல் முறைக்கான சில தூண்டல்கள் உருவாக்கினது பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதை போன்ற ஒரு அரசியலை பற்றி பேசுவதும் அதை பற்றி நாம் வந்து பரப்புரை செய்வதும் அதனுடைய அந்த மாதிரியான சமூகத்தினுடைய மேன்மையை இன்றைக்கு சொல்வதும் ரொம்ப தேவையாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த துறையில் அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இது தனி சமூக குற்றமாக அல்லது ஆண் பெண்ணாக பார்க்காமல் இது ஒரு அரசியலாக ஒரு சமூக பார்வையாக இது மாறும்பொழுது தான் இந்த குற்றங்களை ஒடுக்க முடியும் இதற்கு ஒரு குறைக்க முடியும் அதை நோக்கிய ஒரு பயணத்தை செல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த கருத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இன்றைக்கு வந்து இருபத்தைந்தாவது நாள் உலகத்தில் இருக்க பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைக்கு எதிரான நாள் கொண்டாடக்கூடிய இந்த சூழலில் உங்களோடு இதை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை பெருமையாக கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்